നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഹെർണിയ അല്ലെങ്കിൽ കുടലിറക്കം എന്ന് പറയും ഇതിപ്പോൾ കൂടുതലായി കാണുന്നത് ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദിസ് ഈസ് ബിബിൻ യു വാച്ചിങ് ബിബി ഫിറ്റ്നസ് ഗൈഡ് എന്താണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ മുകൾഭാഗം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുറമെ സ്കിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് മസിൽസ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് പെരിറ്റോണിയം എന്ന് പറയും ഒരു സഞ്ചി പോലുള്ള ആവരണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ആയ കരൾ ആമാശയം ഇതെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള ഭാഗമാണ് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാരണങ്ങളാൽ മസിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ ദ്വാരം ഉണ്ടാവുകയും ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിറ്റോണിയം അതേപോലെ കുടൽ ഇതെല്ലാം തള്ളി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതുമായ അവസ്ഥ അതിനെയാണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മുഴകൾ ഉണ്ടാവാം വേദന ഉണ്ടാവാം ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർണിയ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ജന്മന തന്നെ ബലം കുറവുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് പൊക്കിൾ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതേപോലെ ഇൻഗ്വേനൽ കനാൽ ഇവിടെ എല്ലാം പൊതുവെ ബലം കുറവാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തെ പ്രഷർ കൂടുകയും ഉദാഹരണത്തിന് സ്ഥിരമായി കുരയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ര തടസ്സമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇവർക്കെല്ലാം വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തെ പ്രഷർ കൂടുകയും ഈ ബലം കുറവുള്ള സ്ഥലത്തിലൂടെ ആന്തരാവയവങ്ങൾ പുറത്തോട് തള്ളി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഹെർണിയ എന്ന അസുഖം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിന് ഇത് കൂടുതലായി കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്കൗട്ട് ലോഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കൗട്ടിലെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുകയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തെ പ്രഷർ കൂടുകയും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആന്തരാവയങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരുന്ന അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ സ്ട്രെയിൻ വരാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണമാണ് ബോഡി പോസ്റ്റർ പ്രോപ്പർ അല്ലാതിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി പോസ്റ്റേഴ്സ് കറക്റ്റായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രഷർ കൂടുകയും ഈ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയും അതായത് കൂടുതലായി നമ്മൾ ലോഡ് എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയും റെസ്റ്റ് അതേപോലെ റിക്കവറി പ്രോസസ്സ് ശരിയായി നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷർ വരികയും ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഭക്ഷണ രീതി നമ്മൾ കൂടുതലായി ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുകയും ഒബേസിറ്റി വരികയും ഒബേസിറ്റി ഉള്ള ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അബ്ഡമൻ ഏരിയയിലുള്ള മസിൽസിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ അവർക്ക് വീക്ക്നെസ് അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കൂടി അനുഭവപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഹെർണിയിലേക്ക് വഴിമാറാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഒരു ബോഡി ബിൽഡർക്ക് എങ്ങനെ ഹെർണിയെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ വരാതെയുള്ള വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ബോഡി പോസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായ രീതിയിൽ വെക്കുക ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്ക് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൂടുതലായുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക റെസ്റ്റ് അതേപോലെ റിക്കവറി പ്രോസസ്സ് ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഹെർണിയ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം ഇനി ഹെർണിയ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഹെർണിയ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മുഴകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വേദനയും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർജറിയാണ് സർജറി